असलमकुम हमारे एन देख प्रवासी कल्याण बैंक सिनियर अफिसार पदे लिखित परीक्षार गणित अंश प्रश्न समाधान हमारे चैनल से ही थकूँ आप परीक्षार पर चेषा करी से ही परीक्षार प्रश्न गणित अंश समाधान भिडियो आकार आपलोड करार्ज अंक शुरू हो नम्बर अंक दिए एक अंक छो ह्वाट इज द प्रबिलिटी अफ गेटिंग ए साम अफ नाइन हाइन टू डाइस आर थ्रोन सामल्टेनियसलि अर्थात बला आज है दुईटा छक्का जो एक निक्षेप है तो तर रिजल्टर जोगफल नय हार सम्भवना कत तो दुईटा छक्का जो आप निक्षेप करब तक हमारे मोट नमुना बिंदु आसे छय इंटू छय अर्थात छत्रिसा रिजल्ट पावा जाए बला हे जोगफल होते हे नय प्रथम रात जी तीन आसे द्वित रात छय आसते हैं प्रथम रात जी चार आसे द्वित रात पाँच आसते हैं प्रथम रात पाँच आसले द्वित रात चार आसते हैं प्रथम रात जो छय आसे द्वित रात तीन आसते हैं अर्थात यही कयटा कम्बिनेशन सम्भव अर्थात चार्ट कम्बिनेशन सम्भव जेखने तेज़ जोगफल है हे नये पर चार्टर अनुकूले और टोटाल हमें छत्तीस फोर बार्टी सिक्स इक्ुएल टू आस चार नंग छत्तीस अर्थात वन बन हम प्रबिलिटी ये प्रश्न उत्तर तर प्रश्न नम्बर एक बी नम्बर एक बीते बला आज है मोटर बोट हू स्पीड इज फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर इन स्टील व्टार गोज थार्टी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन ए टोटल अफ फोर आवर थार्टी मिनिट द स्पीड अफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर इज अर्थात बला आज है एक मोटर बोट जार गति बेग हे पंद्रह किलोमीटर पर घंटा ये स्रोतर अनुकूले त्रिस किलोमीटर गए आर फिर आसते समय लागे चार घंटा त्रिस मिनट जिज्ञासा कर स्रोतर गति बेग कत तो धरे निब हे स्रोतर गति बेग इक्ुएल टू एक्स किलोमीटर पर आवर जो एक्स किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इक्ुएल टू आस प्लस फिफ्टीन और स्पीड इन आप स्ट्रीम इक्ुएल टू आस फिफ्टीन माइनस एक्स अर्थात हमारे स्रोतर अनुकूल प्रतिकूल गतिवेग पे गलम तो एखे जो है त्रिस किलोमीटर ऊपर लिखब नीचे लिखब हमें डाउन स्ट्रीम जेहतु जाए फिफ्टीन प्लस एक्स प्लस फिर आसार समय हे आप स्ट्रीम आसे फिफ्टीन माइनस एक्स इक्ुएल टू आस फोर पॉन्ट फाइव फोर पॉन्ट फाइव लिखार कारण चार घंटा तिर मिनट अर्थात ये हे साढ़े चार घंटार समान से फोर पॉइंट फाइव दिए अंक करब तो ये क्योंकुलेशन कर ले पा हे फिफ्टीन ए फिफ्टीन प्लस एक्स फिफ्टीन माइनस एक्स ये आसबी थार्टी इंटू फिफ्टीन माइनस एक्स प्लस थार्टी इंटू फिफ्टीन प्लस एक्स इक्ुएल टू आसबी फोर पॉइंट फाइव बाईट क्योंकुलेशन कर ले समय आसबे नाइन हंड्रेड डिवेड बू टू फाइव माइनस एक्स स्कोर इक्ुएल टू आसबे फोर पॉइंट फाइव बाईट क्योंकुलेशन कर ले समय आसबे फोर पॉइंट फाइव एक्स स्कोर इक्ुएल टू वन टुएल्व पॉइंट फाइव बा एक्स स्कोर इक्ुएल टू आसबी टोटी फाइव बा एक्स इक्ुएल टू आसबे फाइव अर्थात ये फाइवटाई हमारे स्रोतर गति बेग अर्थात फाइव किलोमीटर पर आवर ये यही प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नम्बर सी नम्बर सी ते बला आज है ट्रेन पास एस ए स्टेशन प्लैटफर्म इन थार्टी सिक्स सेकेंड्स एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लैटफर्म इन टोटी सेकेंड्स इफ द स्पीड अब द ट्रेन इज फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर ह्वाट इज द लेंथ अब द प्लैटफर्म अर्थात बला आज है जे एक ट्रेन एक प्लैटफर्म अतिक्रम करते छत्तीस सेकेंड लागे और एक व्यक्ति के अतिक्रम करते बीस सेकेंड लागे और ट्रेन गतिवेग जी चुवान्न किलोमीटर पर आवर है तो हमें प्लैटफर्मे धर्क कत तो ये करब जो स्पीड अफ ट्रेन आसे हे चुवान्न किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंडे निब मीटर पर सेकेंडे दी अपारा जानें जो पाँच बै अठारो द्वारा गुण करते हैं इक्ुएल टू आस फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड अर्थात ट्रेन गतिवेग हे पंद्रह मीटर पर सेकेंड तो एक लोक के जेहतु से बीस सेकेंड अतिक्रम कर बीस सेकेंडे ट्रेन दूरत अतिक्रम कर बीस इंटू पंद्रह इक्ुएल टू तीन सौ मीटार ये हे ट्रेनर दुर्ग ट्रेनर दुर्ग हे तीन सौ मीटार एन बला हे प्लैटफर्म के अतिक्रम कर थार्टी सिक्स सेकेंडसे हमें एख दे प्लैटफर्म के अतिक्रम कर मान हमें ट्रेनर दुर्ग प्लैटफर्म दुर्ग दुईटा अतिक्रम करते हैं एकसाथे एट लागे हे छत्तीस सेकेंड गतिवेगटा हे पंद्रह मीटर पर सेकेंड तेजर दुर्घटा अर्थात ट्रेन का छत्तीस सेकेंडे कटुकू दुर्घ अतिक्रम कर देखो ये तेल प्लैटफर्म इक्ुएल टू आस छत्तीस इंटू पंद्रह कर ले आसो चल्लिस माइनस आसबे ट्रेनर 
ট্রেন আমরা আগে বের করেছিলাম তিনশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে দুইশো চল্লিশ মিটার অর্থাৎ প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে দুইশো চল্লিশ মিটার এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ডি নাম্বার ডিতে বলা আছে এ এন্ড বি স্টার্টেড এ বিজনেস ইন পার্টনারশিপ ইনভেস্টিং টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড অ্যান্ড টাকা ফিফটিন থাউজেন্ড রেসপেক্টিভলি আফটার সিক্স মান্থ সি জয়েন্ট দ্যাম উইথ টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড হোয়াট উইল বি বি শেয়ার ইন দ্য টোটাল প্রফিট অফ টাকা টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য টু ইয়ার ফ্রম দ্য স্টার্টিং অফ দ্য বিজনেস অর্থাৎ এখানে বলা আছে একটা ব্যবসা শুরু করে বিশ হাজার টাকা দিয়ে বিশ শুরু করে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে এবং এই ব্যবসা শুরু করার ছয় মাস পর সি বিশ হাজার টাকা ইনভেস্ট করে তো টোটাল সময়টা হচ্ছে দুই বছর ব্যবসা করে তারা সেক্ষেত্রে মোট মুনাফা যদি পঁচিশ হাজার টাকা হয় তাহলে বি এর শেয়ার কত তো এটা রেশি দিয়ে আমরা করব এটা হচ্ছে এ বি এবং সি এর ক্ষেত্রে সে ব্যবসায় নিয়ে আসে হচ্ছে বিশ হাজার টাকা বি সে নিয়ে আসে হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা সি সে নিয়ে আসে হচ্ছে বিশ হাজার টাকা এখন আমরা টাইম দেখব এ এখানে টু ইয়ার সময়ে ইনভেস্ট করে বি সময় ইনভেস্ট করে হচ্ছে টু ইয়ার সি যেহেতু ছয় মাস পরে আসে সেহেতু তার ইনভেস্টমেন্ট হবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার তাহলে এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে টু ইয়ারের জন্য আসবে হচ্ছে রেশিও হিসেব করলে ফোর্টি থাউজেন্ড এইটা আসবে হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড এইটাও আসবে হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড তাহলে রেশিও করলে আসবে হচ্ছে ফোর ইস টু থ্রি ইস টু থ্রি এ হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টের রেশিও ইনভেস্টমেন্টের রেশিও আর প্রফিটের রেশিও সমান হয় তাহলে এটা হচ্ছে বি এর শেয়ার বি এর শেয়ার বের করতে গেলে আমরা টোটাল হচ্ছে দশ দশের মধ্যে তিন পাবে হচ্ছে বি তাহলে পঁচিশ হাজারের মধ্যে বি পাবে হচ্ছে এটা যদি কাটেন তাহলে আসবে হচ্ছে তিন পঁচিশের পঁচাত্তর অর্থাৎ সাত হাজার পাঁচশো টাকা হবে হচ্ছে বি এর অংশ লাভে থেকে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ই নাম্বার ইতে বলা আছে পারসনস প্রেজেন্ট এইজ ইজ টু ফিফথ অফ দ্য এইজ অফ হিজ মাদার আফটার এইট ইয়ার সি উইল বি ওয়ান হাফ অফ দ্য এইজ অফ হিজ মাদার হাউ ওল্ড ইজ দ্য মাদার অ্যাট প্রেজেন্ট অর্থাৎ বলা আছে একটা লোক হচ্ছে তার মায়ের বয়সের পাঁচ ভাগের দুই অংশ বয়সের সমান এখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আট বছর পর যদি মায়ের বয়সের অর্ধেক বয়স তার হয়ে থাকে তাহলে মায়ের বর্তমান বয়স কত তো আমরা পার্সন এবং মাদারের কত যখন চিন্তা করব যেহেতু টু ফিফথ এখানে বলা আছে সেই ক্ষেত্রে পার্সনকে আমরা ধরে নিব হচ্ছে টু এক্স মাদারকে ধরে নিব হচ্ছে ফাইভ এক্স তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশানে ইজি হবে আর আট বছর পরে পার্সনের বয়স হবে হচ্ছে টু এক্স প্লাস এইট মাদারের বয়স হবে হচ্ছে ফাইভ এক্স প্লাস এইট এখন বলা হচ্ছে মায়ের বয়সটা হয় পার্সনের বয়সের দ্বিগুণ বা পার্সনের বয়স হয় মায়ের বয়সের অর্ধেক তাহলে এটাকে দুই দ্বারা গুণ করবো এই দুইটা আমাদের সমান আসবে এখান থেকে এক্স ক্যালকুলেশান করলে আসবে হচ্ছে এইট আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে মায়ের বয়স কত মায়ের বয়স হচ্ছে আমাদের এখানে ফাইভ এক্স তাহলে ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টু এইট ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর্টি ইয়ার্স এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার এফ নাম্বার এফে বলা আছে এ এন বি টুগেদার ক্যান কমপ্লিট এ পিস অফ ওয়ার্ক ইন থ্রি ডেজ দে স্টার্ট টুগেদার বাট আফটার টু ডেজ বি লেফট দ্য ওয়ার্ক ইফ দ্য ওয়ার্ক ইজ কমপ্লিটেড আফটার টু নেক্সট ডেজ বি অ্যালোন কুড ডু দ্য ওয়ার্ক ইন অর্থাৎ বলা আছে এবং বি একসাথে কাজ করে শেষ করতে পারে তিন দিনে তারা দুজন একসাথে দুই দিন কাজ করার পর বি চলে গেল বাকি কাজ এ অতিরিক্ত দুই দিনে শেষ করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বি যদি একে কাজটা করতো তাহলে কতদিন সময় লাগত তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখতে পারবো যে এ এবং বি একত্রে কাজ করতে সময় নেয় হচ্ছে থ্রি ডেজ তাহলে একদিনে করবে হচ্ছে ওয়ান থার্ড কাজ যেহেতু তারা দুই দিনে কাজ সম্পন্ন করে ইন টু ডেজ দে ওয়ার্ক তারা দুই দিনে কাজ সম্পন্ন করবে হচ্ছে টু বাই থ্রি পার্ট এটা হচ্ছে তারা দুই দিনে সম্পন্ন করে এখন আমাদের যেটা রিমেনিং ওয়ার্কটা বের করব রিমেনিং ওয়ার্ক ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু বাই থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি পার্ট কাজ যেহেতু বি লেফট করে বা চলে যায় সেই ক্ষেত্রে এ এইটুকু কাজ শেষ করে দুই দিনে অতএব এ ডাজ ওয়ান থার্ড পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ক ইন টু ডেজ অর্থাৎ দুই দিনে শেষ করে তাহলে সম্পূর্ণ কাজ শেষ করবে হচ্ছে সিক্স ডেজে তাহলে এ একা করতে পারে হচ্ছে ছয় দিনে ধরে নেই বি একা করতে পারে হচ্ছে এক্স দিনে তাহলে এ একা করতে পারে ছয় দিনে তাহলে একদিনে করতে পারবে ওয়ান বাই সিক্স বি একা করতে পারে এক্স দিনে তারা একা করতে পারবে হচ্ছে এক দিনে ওয়ান বাই এক্স আর তারা দুজন একসাথে করতে পারে পছন্দ আছে তিন দিনে তাহলে ওয়ান বাই থ্রি এটা ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই
তারপরে বসে নাম্বার জি নাম্বার জিতে বলা আছে ইফ এ ল্যান্ড টু বি ফাইভ টাকা ফর টু ইয়ার্স অ্যান্ড টু সি টাকা ফর ফোর ইয়ার্স অ্যাট দ্য সেম ইন্টারেস্ট রেট দেন এ গট টাকা ইন্টারেস্ট ইন টোটাল হোয়াট ইজ দ্য রেট অফ ইন্টারেস্ট অর্থাৎ এ বি কে ধার দেয় হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা দুই বছরের জন্য এবং সি কে ধার দেয় তিন হাজার টাকা চার বছরের জন্য এবং রেট অফ ইন্টারেস্ট যদি দুজনের ক্ষেত্রে সমান হয় এবং ইন্টারেস্ট যদি তার দুই হাজার দুইশো টাকা হয় তাহলে রেট অফ ইন্টারেস্ট কত তো আমরা ধরে নিই রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে আর পার্সেন্ট মানে হচ্ছে আর বাই হান্ড্রেড তাহলে আমাদের ইন্টারেস্টের হিসাবটা আসবে হচ্ছে মূল টাকা পাঁচ হাজার ইন্টু দুই বছর ইন্টু হচ্ছে আর বাই হান্ড্রেড এটা হচ্ছে এ যে বি কে ধার দিল সেটার মুনাফা প্লাস আসবে হচ্ছে তিন হাজার ইন্টু চার বছরের জন্য ইন্টু আসবে হচ্ছে আর বাই হান্ড্রেড ইকুয়েল টু হবে হচ্ছে দুই হাজার দুইশো টাকা বা এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড আর প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি আর ইকুয়েল টু দুই হাজার দুইশো বা এখান থেকে আর ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে টেন অর্থাৎ টেন পারসেন্ট হবে হচ্ছে ওভারঅল মুনাফার হার এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার এইচ নাম্বার এইচে বলা আছে ইফ দ্য প্রাইস অফ এ কমোডিটি ডিক্রিজেস টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যান্ড কনজামশান ইনক্রিজেস বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেন হাউ মাচ ইট উইল ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ ইন দ্য টোটাল এক্সপেন্ডিচার অর্থাৎ বলা আছে জিনিসপত্রের দাম যদি বিশ পার্সেন্ট কমে যায় ব্যবহার যদি বিশ পার্সেন্ট বেড়ে যায় তাহলে খরচের কি পরিবর্তন আসবে তো আমরা ধরে নেই হচ্ছে প্রাইস প্রথম প্রাইস ছিল হচ্ছে টেন এক্স টাকা আর কোয়ান্টিটি যেটা ব্যবহার করতে হতো সেটা ধরে নেই হচ্ছে টেন ওয়াই পরিমাণ তাহলে এক্সপেন্ডিচার যেটা আসবে সেটা হচ্ছে টেন এক্স ইন্টু টেন ওয়াই ইকুয়াল টু হান্ড্রেড এক্স ওয়াই দ্বিতীয়ত যখন প্রাইসটা যখন আমাদের বিশ পার্সেন্ট কমে গেল তাহলে আসবে হচ্ছে এটা এইট এক্স ব্যবহার যখন আমাদের বিশ পার্সেন্ট বেড়ে গেল তাহলে আসবে টুয়েলভ ওয়াই তাহলে এক্সপেন্ডিচার যেটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে আট বারং ছিয়ানব্বই এক্স ওয়াই তাহলে পার্থক্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে ফোর এক্স ওয়াই এর পার্থক্য হয় ফোর এক্স ওয়াই এর পার্থক্য মানে হচ্ছে ফোর এক্স ওয়াই ডিভাইড বাই হান্ড্রেড এক্স ওয়াই ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে আমরা পার্সেন্টেজ পেয়ে যাব অর্থাৎ ফোর পার্সেন্ট ডিক্রিজ ফোর পার্সেন্ট ডিক্রিজ হয় এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার যে নাম্বার যেতে বলা আছে রাজু পারচেজড অ্যান্ড আইটেম ফর টাকা এইট থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সোল্ড ইট অ্যাট এ গেইন অফ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফাইন্ড দ্য অ্যামাউন্ট হি পারচেজড অ্যানাদার আইটেম অ্যান্ড সোল্ড ইট অ্যাট এ লস অফ টোয়েন্টি পার্সেন্ট হোয়াট ইজ ইজ ওভারঅল গেইন অর লস এখানে বলা হচ্ছে যে রাজু একটা আইটেম কিনেছিল আট হাজার দুশো টাকা দিয়ে প্রথমে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে আবার আরেকটা জিনিস কিনে এবং সেটা আবার বিশ পার্সেন্ট লসে বিক্রি করে তাহলে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তার ওভারঅল লাভ লস কত তাহলে কস্ট প্রাইস যদি আমরা চিন্তা করি সেটা হচ্ছে আট হাজার দুইশো তাহলে সেলিং প্রাইস ইন টোয়েন্টি প্রফিট ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আট হাজার দুইশো ইন্টু ওয়ান এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে দশ টাকা তারপরে সেই টাকা দিয়ে প্রোডাক্ট কিনে আবার টোয়েন্টি পার্সেন্ট লসে বিক্রি করে তাহলে তার সেলিং প্রাইস ইন টোয়েন্টি পার্সেন্ট লস ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান জিরো টু ফাইভ জিরো ইন্টু এইটি বাই হান্ড্রেড এটা ক্যালকুলেশান করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে আবার আট টাকা অর্থাৎ সে যে কিনেছিল সেটা হচ্ছে আঠারো এবং ফাইনাল যে সেলিং প্রাইস এটা হচ্ছে আঠারো তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে নো লস নো গেইন অর্থাৎ কোনো লসও হয়নি কোনো লাভও হয়নি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার যে নাম্বার যেতে বলা আছে টু পাইপ ক্যান ফিল এ সিস্টার্ন ইন থ্রি আওয়ার অ্যান্ড ফোর আওয়ার রেসপেক্টিভলি অ্যান্ড ওয়েস্ট পাইপ ক্যান এম টি ইট ইন টু আওয়ার্স ইফ অল দ্য থ্রি পাইপস আর কেপড ওপেন দেন দ্য সিস্টার্ন উইল বি ফিল্ড ইন অর্থাৎ বলা আছে দুইটা পাইপ একটা দিয়ে তিন ঘন্টায় পূর্ণ হয় একটা দিয়ে চার ঘন্টায় পূর্ণ হয় এবং আরেকটা পাইপ দিয়ে দুই ঘন্টায় খালি হয়ে যায় এখন তিনটা পাইপ একসাথে ওপেন করে দিলে কতক্ষণে এটা ফিল আপ হবে এটি জানতে চাওয়া হয়েছে তো আমাদের যে দুইটা পাইপ আছে প্রথম পাইপ দিয়ে ফিল আপ হয়েছে তিন ঘন্টায় তাহলে এক ঘন্টায় ফিল আপ হবে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি দ্বিতীয় পাইপ দিয়ে ফিল আপ হয়ে হচ্ছে চার ঘন্টায় তাহলে এক ঘন্টায় ফিল আপ হবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর তৃতীয় পাইপ দিয়ে দুই ঘন্টায় খালি হয় সেই ক্ষেত্রে এক ঘন্টায় খালি হবে হচ্ছে ওয়ান বাই টু যেহেতু খালি হয় সেই এখানে আমাদের মাইনাস দিতে হবে এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে বারো ফোর প্লাস থ্রি মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই টুয়েলভ পার্ট অর্থাৎ ওয়ান বাই টুয়েলভ পার্ট পূর্ণ হয় হচ্ছে এক ঘন্টায় তাহলে সম্পূর্ণ পূর্ণ হবে হচ্ছে বারো ঘন্টায় এই বারো আওয়ার হবে হচ্ছে এ